Good evening, teacher. Hello, Luis. How are you tonight? Mm -hmm. uh, good, good. Okay, good. Are you at home or are you at work? Uh, I'm home. I'm home. Okay, that's good. That's very relaxing. Hello, Alexis. How are you doing? Hello, teacher. Hello, are you, are you at Well, well, I'm perfect now. Okay, yeah. uh, are you at, at work or at home? I am at work. Yes, I can see you are formal. Present. Yeah. Okay. Yes. Yeah. You have two. Okay. Christy, hello. Good evening. Hello. Hello. Good evening. Good evening. How are you tonight? Um, excellent. Ah, okay. Excellent. That's good. I'd like to hear that. Hello, Maria. Hello. How are hello. you? Hello. Good evening. Good evening. How are you tonight? How are you tonight? Ah, well, and uh, yes, yes, go ahead. No, no, no. Bien, decilo, ya no dejaste picado. No, pensé que no me estaban escuchando. Pero sí, ¿verdad? A little bit. To relax. To relájate. Okay. No pasa nada. Ok. I can see that you have some pictures in the back, uh, back part. So yeah, it's my scenario. Yeah, your uh, scenario. No, it's the same stage. Mm -hmm. Oh, my stage for class. Okay, for classes. Okay, that's good. Maybe you can teach us. Tal vez no puedes enseñar algo. Of course. Okay. Maybe. Yes, definitely. <laughs> that's good. Hello, Wendy. Good evening. Good evening. I didn't know that you have glasses. Good. Solo para estar en la computadora. Ah, for, for working. Okay. For working. Okay. That's good. Eh, Cari. Hello, Cari. I think you are there. Ya va llegando, Cari. Yes. Yes. Hello. Hello. How are you? Fine. Fine. Okay. Tired? Cansada? Yes. Yeah. Well, it's Monday. Four days more and we, uh, we're going to be on Friday. Okay. Uh, to start, I need you to tell me maybe two or three words. Okay. One or two words to describe yourself. Una o dos palabras para describirse a ustedes. ¿Cómo se describirían ustedes mismos en una o dos palabras? Uh, it can be uh, an adjective, okay? Or phrase, or different words. It depends on you, okay? Una o dos palabras, o uh -huh, podrían ser adjetivos, para describirse a ustedes. ¿Cómo se considera? Okay. I think in my case, I consider myself uh, friendly, me considero amigable, and creative y creativo, pero no con manualidades, with uh, crafts and all those things, para nada, no como María, no, yo en ese aspecto no, but I think I am friendly and I am creative in my case. So I would like to know, María, how do you consider yourself? ¿Cómo te consideras? Uh, friendly and funny with my friends. <laughs> okay. Friendly and funny. Okay. You, you are like, uh, well, you're being honest. Because maybe for some people we are shy. For algunas personas somos callados. But it is, that is because uh, we can't be as natural as we are with all people. No podemos ser tan naturales como somos con todas las personas. It's a lie. It's una mentira. Because we have confidence. Tenemos confianza. We have confidence with some, some people. So that's why. Mm. Yes. Yes. And uh, mm -hmm. I agree. I, every, every time I I fun and friendly. Uh, I like to make jokes. Yes, I have noticed. <laughs> sí, he notado que te gusta uh, hacer chistes. 
uh, especially with my best friends. Of course. Um, sometimes um, in the night, in the beach, uh, mm -hmm. I change their telephone, their clothes, for everywhere. <laughs> wow. You are, in, uh -huh. in, her, in her room. Mm -hmm. Only in that room. Okay, I think you like pranks. <laughs> Te gustan las bromas. Ya me di yeah. cuenta. Okay, good. <laughs> but um, we are, sometimes we are formal at work. Yeah. When we're working, we have to be formal. But with our That's friends, true. We, are, we are like very, very different. So we are friendly, but it is a different level of, of, of that. It's true. Uh, confidence, ¿verdad? La confianza yeah. es un nivel diferente, ¿ok? So, sí, sí, friendly, sí. but uh, serious. Friendly and serious. And serious, sí. No le gustaría verme con mis amigos, créanme, para nada. No, mejor así. Uh, yes, no, mejor así. Neither. No, 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 todo tranqui. Ok, now uh, let's listen to Kari. How do you consider yourself? ¿Cómo te consideras? Y no digas inocente. Maybe shy. Shy, okay. Mm -hmm. And? And introvert. Ah, introvert, okay. Good. Como que escondes muchas cosas. O sea, al final, te tardas un poquito, ¿verdad? Yes. En, en decir todos los secretos. Son bastante, <laughs> me imagino. Okay, thank you. Now let's listen to... Wendy, how do you consider yourself? ¿Cómo te consideras? I am friendly. I like to listen to others. Ah, good. You are a good listener. Mm -hmm. Eres como un buen escucha, una buena, una persona que escucha. Good. That's a very important uh, quality. Okay, so thank you. Thank you. Okay, now let's thank listen. You. Yes. Ah, le cuentan todos los problemas, todos los lamentos de la pobre Wendy. Okay, good. Um, Alexis, how, how about you? Uh, I consider uh, myself honest and happy. Okay, good. Honest and happy. So, you can give money to Alexis. Le pueden dar dinero a Alexis y él. He's <laughs> yeah. honest. He's happy. not going to take it. And happy. Okay, good. Christy, what about you? Uh, yeah, cheerful. Friendly. Friend. Con e. friendly. friendly. Okay, good. You're friendly. That's nice. Luis, what about you? How do you consider yourself? Uh, I consider myself proactive. Oh, proactive. Okay. Uh, uh, friendly. And friendly? Well, friendly. That's a very good combination. Now let's listen to Annie. How about you, Annie? Good evening, teacher. Good evening. I consider it uh, sincere. I don't know how to say it. Sincere. 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 And friendly. Sincere. Con E. Sincere. Sincere. Okay. Sincere. And friendly. Friendly. Okay. So. Yes. You're a good friend. Raquel, what about you? I am quiet and serious. Quiet and serious. Okay. Yes. Eres seria y calladita. Okay. Good. Oh my God. Okay, Raúl, what about you? Hi. Hello. I am polite, polite, um, king. Oh, polite and kind. Well, kind. that's a very good. I ha I know a lot of doctors and not all of them are like that. No puedo ver doctores y no todos son así. Pero hay muchos. They are a very good, like, very good human being. Son excelentes seres humanos. ¿verdad? Entonces, a veces... Eh, y, en, y eso pasa en todas las profesiones en all kind of eh, types of well, all kind of eh, jobs you can go and for example you go to a to a market supermarket or you want to buy something 
and the person, the salesperson who attends, uh, maybe that person has problems, but uh, he or she projects that negative energy into different uh, unpolite words. A veces hay personas que están pasando por ciertos problemas y pues eh, no proyectan energía negativa con ciertas palabras, ¿verdad? Actitudes, eh, negative attitudes. Pero qué bueno que quieres hacerlo. Congratulations. That's good. Thank you. Vladimir, what about you? Uh, good evening. Good evening. Uh, so, so. Ok, cool. Eh, estamos hablando de cómo nos consideramos. Podemos utilizar oh. adjetivos o palabras. Si quieres, te doy. I'm going to give you a couple of seconds. Te voy a dar un par de segundos para que pienses okay. en una o dos palabras. Ok. Good. Okay. Let's listen now to Ale. Hello, Ale. Are you there? Hi, teacher. Hello. Ok. How do you consider yourself? Um, charismatic. Ok. Um, uh, very friendly. Very friendly. Y no sé cómo decir sensible. Muy sensible. Sensitive. Mm -hmm. Sensory. Uh, okay. ok. Very good. Thank you. Bye -bye. No lo vamos a hacer llorar. Good. Norma, <laughs> good evening. Hello, Norma. How are you tonight? Ok, good. I like. I'm glad to, to have you here again. Me alegra que, que estés acá de nuevo. ¿Puedes activar tu micrófono ya? Yeah? <coughs> or you have problems, maybe. Yes, ok. Later, we're going, we're going to, to, to check that. Ok, uh, Jonathan, hello. Are you there? Yeah, I'm here. Ok, good. We're talking about how uh, we consider ourselves. You can mention some, uh, some adjectives if you want. I consider myself um, a happy person, a sincere person, and a hard worker. Hard worker. Good. Good. Excellent. Very nice. And with money, con pisto. Good. <laughs> okay. Um, le Carla, good evening. Hello. Good evening, Hello. everybody. Hello. Hello. Carla, ¿cómo te consideras? How do you consider yourself? I am considered myself um, shy, polite, and tidy. Ok, shy, polite, and tidy, ¿verdad? Callada, dime de inocente, tiene la mirada. No, mentira, pero sí eh, eres ordenada, ¿verdad? Eres muy ordenada, that's good. Astrid, hello, are you there? Está bailando, como que está haciendo TikTok, ok, ok, I'm going to give you some, a couple of seconds, te voy a dar segundos, tranqui, Evelyn, hello, Evelyn, hello, teacher, hello, how hello. do you, hello, how do you consider yourself, como te consideras, um, honest, honest, happy, happy. Okay. that's, uh, that sounds perfect, very good, Vladimir, are you ready? ¿Ya estás listo? Hola, hello. Hello, ¿cómo te consideras? How do you consider yourself? Uh, I'm happy and serious personal, sí. Ok, happy and, and serious. Uh -huh, serious, personal, sí. Ok, good. And we're going to listen to Astrid. Hello, Astrid. Hello. Um, yep. Can you hear me? Okay, creo que hay problemas con el audio. Ya vamos a ver cómo pues lo solucionamos así. Mientras te, te pones cómodo. Okay. Well, we're going to um, we're going to talk about simple present and practice daily routines, okay? So, we're going to start with tongue twisters. Raúl va a ser uno de los primeros. So, here we have, she sells 
seashells by the seashore. She sells seashells by the seashore. Can you can a can as a canner can can a can? Can you can a can as a canner can can a can? Okay, I think yes. Okay, a big black bird sat on a big black rock. A big black bird sat on a big black rock. Nice, I'm sorry, nine nice night nurses nursing nicely. Nine nice night nurses. Nine nice night nurses nursing nicely. I wish, ah, esta es la que me gusta. That's, this is my favorite, son sister. I wish to wish the wish you wish to wish. But if you wish the wish the witch wishes, I won't wish the wish you wish to wish. I wish to wish the wish you wish to wish. But if you wish the wish the witch wishes, I won't wish the wish you wish to wish. Okay? That's it. So here I have some tongue twisters. And Raul is going to be the first one. Okay? So pick one. And then who else I'm going to pick? Para que se me animen. I'm going to select. Okay, and after Raul, we go with Wendy. Por usar lentes, no la conocía. Okay, Raul, are you ready? Okay, let's <coughs> let's try. She sell seashell by the seashore. <laughs> okay, good. Este es seashells. Sí. Seashells. Mm -hmm. Seashells. Yes, she sells seashells. seashells. Okay, that's good. By the seashore. Very good. Okay, yesterday, yes. Okay, parece que este tiene dificultades con el internet. Okay, now let's listen to. ¿Quién dije? Ah, Wendy. Calladita está, mira nada, decimos. Ok. Thank you, Cualquiera. Raúl. El que te diga tu corazón. I wish to wish the wish you wish to wish. Ajá. Pero falta. <laughs> ok, that's good. Good pronunciation. Ajá. And the second line. Sale. Ya, ya, se, ya te arrepentiste. <laughs> es que pensé que solo era la primera parte. Pues pensó mal. <laughs> I'm sorry. Okay, I'm going to give you I'm going to give you a couple of seconds. Te voy a dar un par de segundos para que Te ¿cómo se llama? Eh, ahí te enfoques. Okay, Raquel, ya la veo con con ganas ahí. Y por estar te riendo, Raquel, por mal la te voy a elegir, ¿okay? Así que no se ríe. <laughs> yes, Raquel. Yo did. Mm -hmm. Go ahead. Yes. Uh, can you can I can a, a can a can can a can? Yes. Again, please. Decirlo otra vez. Sé que lo puede hacer un poquito más rápido. Can you can I can a a can a can can a can? Good. Very good. Si estuviéramos en clase te dieron dulce datado. Nice. <laughs> Luis, you go, my friend. Ya te veo así como que bien animado, como que eso está fácil, va. Piece of cake. Uh, I wish to wish the wish you wish to wish, but I you wish the wish the wish the wish I wish I wish I want wish the wish you wish to wish. Good, very good. Bien, bien hecho. Solo que en ese caso sería if, verdad? If you wish, <laughs> but that's good. Bien hecho. Bien, Alejandra, ya que la veo animada, tenemos Alejandra, ok. Les he puesto varios. You have different options, as you can see. Y de Icari, uh, para que no esté de serie. Ok. A big black bear sat on a big black throne. Yes, a big black bear. Yeah, bear, es la única. Lo dijiste bien, good. Bien, este, let's see. 
Kari and Jonathan? Um, nine, nice, night nurses, nursing nicely. Very good. That's it. Así se hace. Good. Jonathan. Okay. okay. I wish to wish the wish you wish to wish. But if you wish the wish, the which wishes, I won't wish the wish you wish to wish. Perfect. Good, my friend. That's nice. Me parece muy bien. Vamos, Maria. Uh, anyone? Yeah, anyone. Depends okay. on you. Okay. Um, I like the last one. Go ahead. <laughs> Feel free. I okay. I wish to wish the witch you wish to wish. But if you wish, he wish the wish wishes. I won't wish the wish you wish to wish. Yes, that's it. That's it. Good. Good. Muy bien. Deseo desear el deseo que tú deseas desear. Pero si tú deseas el deseo que la bruja desea, no desearé el deseo que tú deseas desear. Ajá, entonces aquí vemos el diferente, un juego así de palabras. Uh, I mean, um, like a different sounds that are, that they look similar. Wish, then which, and wishes. So that's, that part of the tone twister that they, uh, the, the sounds, they look uh, similar, but they are not, actually. Okay, what about um, the last person? Alexis? Do you dare to address? Anyway. So wish, the wish, you wish, the wish, but if you wish, the wish, the wish, wishes, I won't wish, the wish, you wish, the wish. Perfect, good. Ya ven. Si cada vez veo que están avanzando más, está incrementando el key. Thank you. Very good. So uh, here we have like a reinforcement, a feedback about how to use yes, no questions in simple present. So the, if you remember, the last class we talked about how to make questions for third person. So let's listen. Cristina, can you mention the third person? ¿Cuáles son las terceras personas, Cristi? We have three words, tres palabras. He, he, she, it. Yeah, good, that's, that's the attitude. He, she, it, las terceras personas, los amantes. Okay, so here we have, does she has for assistance? And we answer yes, she does, no, she doesn't. ¿Verdad? Entonces aquí es, does, doesn't. And the rest of the, of the questions, does he drive the truck on the weekends? Yes, he does, no, he doesn't. Does Elena make phone calls? Uh, yes, she does. No, she doesn't. Does our company check the policies? Yes, it does. No, it doesn't. Y aquí ponemos our company eh, porque se refiere a nuestra compañía. O sea que esa parte de our company puede ser sustituido por el pronombre it. It. Puedo, podemos decir, does it check the policies? Por eso es que aquí está it. ¿Ve? Así que, pues por eso es que en este caso se aplica. Then here we have unscramble the sentences. Y aquí me va a ayudar Cari porque ya me hizo esta carita. Ajá. Vaya, Cari, vos sos la primera. Si no, si me fijo en las caras que hacen. Ok, Cari, you go and Carla and Evelyn. Ok. So, if you have some problems, don't worry. I'm going to help you. Or we as a, as a team, este, como equipo, podemos hacer. Ok. So, Cari, yo sé que estás ansiosa. De participar. So. <laughs> no, parecen difíciles. They look like difficult, but they are not. They, they, they are like simple questions. Siempre va el das al inicio. Bueno, casi siempre. Okay, does Jimmy on work Sunday? Almost. Acuérdate que antes del día de la semana va on. Solo eso cambió. Does Jimmy? Does Jimmy on some, work on Sunday? Yes, that's it. Does Jimmy work on Sunday? Very good. Ya ves que sí se puede. Good. Um, Carla, Carlita. ¿Qué te me hiciste, mujer? Ok, Carla. Yes, yeah, you go. Two, three, four, or five. Depends on you. Pick uh... one. The number four. 
Number four, okay? Yes. Um, does she, does, does she the supervise new product? Casi, <laughs> casi. Después del pronombre, o sea, she va a ir el verbo y el verbo es supervise. Mm -hmm. Does she supervise the new product? Yes. Aleluya. Good. Ya ves que sí se puede. Eh, todas las preguntas son, tienen un orden lógico, ¿verdad? Siempre va el das, el pronombre y el verbo. O si no puede ir do, si es do you, por ejemplo, do you like hamburger, ¿verdad? Entonces, do you like, like es el verbo, ¿ok? Um, Evelyn, ¿verdad? Evelyn, después vamos a poner a Annie para que no se me duerma. Books Annie, ok. Number one is taken, ya está tomada. Number four is taken. Ok, Evelyn. Two, three, uh, two, three or five? Four. four. Well, four, four is already taken. Ya la tomaron. Five. Two, five. Ajá. Five. Uh, does, does. Vaya. En este caso, Evelyn, tenemos la palabra what que iría al inicio. En este sí. caso sí es una excepción. Entonces, en este caso iría what, al inicio. Ajá. Oh, ok, good, Evelyn. What does, de ahí va el pronombre. ¿Cuál es el pronombre aquí? What does. What does she. Y ahora va el verbo. Yes. On. Ok, sería, sería de esta manera. Uh -huh. Sí, solo te falta un poquito. What does she do on Friday? Friday. Yes. Good. That's good. Thank you. Ok, uh, we have number two and three, Annie. Ok. Uh, three is um, does. 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 Das Mays. Mm -mm. Después del das. Das. Das he. Yes. Ahora ve el verbo. Das he. Das he mails. No. Mails es correo. Morning. Ok. Es correo. <laughs> das. Das he. Das he morning. Mira, Check. mira. Ya, ya vi, ya vi, ya vi. Vaya, pues no me estés inventando historias. Ya ves por qué no le creo a las mujeres. Ok, good, Annie. You can do it. Vaya, ok, ok, ok. Do does, does he shed mm, morning the, the in the maze? Casi. Vaya, me gustó porque ya casi. Sería así, mira. Does he check The males in the morning. In the morning. Mm -hmm. Okay, but very good, Annie. Wow, me gustó. Ya me imagino las excusas que le das a tu esposo. Mm. Okay, number two. Vamos a poner acá para que no se me aburra. A Jonathan, para que esté activo con el marihuana. Okay. <laughs> let's, let's see. Does number, study number. Anna English at this for? Okay. Does? Does study Anna? Casi, casi. Después del does? Does, does Anna study? Yes. Does Anna? Does Anna study English at this for? Yeah, good. Does Anna study English at this for? So, as you can see, como, como pueden ver, siempre se maneja el mismo formato, ¿verdad? Entonces sería does, el pronombre, does she, y el verbo, ask. ¿Verdad? Si ustedes no saben cómo identificar el verbo, vean el resto de palabras. Si no les suena como un verbo, ¿verdad? Entonces, obviamente tienen que ir al que, según la lógica, le dé. Por ejemplo, aquí estábamos con el de, el de Annie. Mails es correos electrónicos. Morning es mañana, así que no podía ser el verbo. Check, era el verbo. Ok, so that's good. Thank you. Ok, and then we continue and we... Start now with describing relatives. Vamos a comenzar describiendo eh, los familiares, ¿verdad? Porque les he pedido que describamos a dos familiares, ¿ok? 
Pero antes de eso, voy a pasar. I'm going to, to check the attendance list. Voy a chequear la lista de asistencia. Mientras ustedes se preparan. Me preparan el curso. Grande sí. curso. Ok, so we start. Alejandra. Present teacher. Hello. Thank you. Uh, let's see. Alexis. Present teacher. Nice. Thank you. Christy. Present teacher. Thank you. Um, Annie. Present teacher. Thank you. Astrid, I know that you are there. Sé que estás por ahí, Astrid. Como mi conciencia. Sé que no te puedo escuchar, pero... Sí, pero ya te vi haciendo el intento. Como mi conciencia, por lo menos le escucho. Teacher. Yes. Uh, I am going to work. I get up for a moment. Ok, ok. Eh, go ahead, ¿verdad? Uh, de todos modos, como ya regresas, ¿verdad? Aquí te esperamos. Ok, good. That's nice. Thank you. Vladimir. Vladimir. Yes. Thank Present you. teacher. Thank you. Edwin. No, ya no me apareció Edwin. Evelyn. No. Present teacher. Ah, yes, yes, Evelyn. Ahí está, mira, ya te estaba dando por. Te había por el café. Irma. No. Jenny. No. Jonathan. Present. Yes, right. Thank you. Cari. No. Present. Thank you. Carla. Present. Carla, thank you, Carla. Luis. Yes, are you there? Thank you. Yes, ya te vi. María. Present. María la Orgullosa. Good. Norma. No. Ah, Norma. Yes, yes. But we have problems. Tenemos problemita, ¿verdad, Norma? Okay. Um, let's see. Raquel. Yes. Present. Es callada, tímida, inocente. Good. Raúl. Present, teacher. Yes, I know you are there. Wendy. La chica de los lentes. Ok, and Jimmy, that is not here. Present. Yes. Ok, good, gracias. Ok, ya ves, problema con tus lentes. Good. Ok, who's going to be the first person? We have two, two relatives. Tenemos dos um, familiares, ¿verdad? O miembros de la familia que vamos a describir. Eh, that person can be your, your mother, your brother, or your sister, your ex-boyfriend or girlfriend, depends on you, whatever you want. So, any volunteers? Vamos a ver, si no, con el dedo mágico. A ver, ¿quién quiere? Sí, ya te vi, Cristi, ya te vi. Sí. Vaya, Cristi, vos la clave del éxito aquí. You go. Es que cuando dice con el dedo, Michael, siempre soy yo. No, pues sí, ¿para qué te reí? Pues no te rías. Mira la cara y así tú. La pena. Ok, mirala. Ok. Uh -huh. eh, my son. Axel is my older son. He is six years old. He is slim with short black hair. He is intelligent, creative, or creative, no sé cómo se dice. Uh, he likes to sing. Yeah, creative. Okay, good. El Antopia. Yes, y no me quedas debiendo. Dale. Okay. Alan is dear years old. He has black hair and is tall. He does want to tell who she is smart. He likes to, to tie oops his story. His um, tremendous. Tremendous. He looks like his mother. Mm -hmm. Ah, good. Good. <laughs> el último, el último, Alex, Alan, me dijiste. Alan. Eh, uh -huh. is, is your son, tu hijo, or your grandson? Sí. Son. Son. Ah, pues que es, es Malia, como vos. Good. So, thank you, Christy. Very, uh, very nice descriptions. I like it. Just remember, slim, ¿verdad? Slim es delgado. Slim. Uh -huh. Escuché slim, ¿verdad? Slim, 
Y eso sería todo. Okay. Lo, ah, cuando me, me dijiste que a alguien le gusta cantar, sería he likes to sing. Escuché solo he like. Entonces solo recuerda la S. It was perfect. Estuvo bastante bien. Te felicito. Thank you. Okay, now let's listen to. Bien, Ana del Carmen, como que está conectándose con, con Diosito. Diosito, soy yo de nuevo. <laughs> okay, Ani, después va Luis. Uh, my daughter is pretty. She is studies marketing. She has ginger and long hair. She is alive. Uh, uh, your favorite food is hamburger. She is intelligent. Continue. Yes, dale con todo. My sister is tall. She has black and long hair. She is quality auditor. She lives she live in Casaltepec. She is happy. Good, very good. Va, sencillo, para de sufrir. <laughs> Bien hecho. Solo un detalle a she. ¿Verdad? Escuché como que a veces nosotros, por ejemplo, en el, en el Tom Twister decimos I wish to wish. Pero a veces nosotros no estamos acostumbrados al wish, el S y H no estamos acostumbrados. ¿Verdad? Entonces decimos I wish to wish. Cuando decimos ella, decimos she, ¿verdad? Y es she, ¿verdad? Muy bien, Ani, te felicito. Bastante bien, hiciste la tarea, mira. Hoy sí, hoy sí te creo. Good, thank you. Luis, you go, my friend. It's your turn. My son, mm -hmm. Esaú, is eight years old and goes to the school. In the morning, does to homework. After school, he plays to play stations. Um, my dad, Joaquim, for from very early. I day um, on the return, the which share time with the family. Okay. It's, a, hence, it's a hence manager. Very detailed description. Una descripción muy detallada. Muy bien. Solo una palabra. Homework. ¿Verdad? En el caso de, de, de tu hijo. Homework. ¿verdad? Uh -huh. That's the homework. Muy bien, Luis. Very good. Buena elección de palabras. Me gustó. Thank you. Vamos a ver aquí. Bye. Vamos con Raúl, que no le tiene, tiene cara de que no le tiene miedo a nada. Es como que lo que venga. Good. Esa es la actitud de Raúl. My mom, uh, her name is Celia. She is fighting five years old. Uh, she is realistic and happy. Also responsible besides sociable. She has a small eyes, long, long nose, and a small, small long. She has curly hair and long hair. Okay, that's good. Falta uno, ¿verdad? ¿Tienes el uh, otro? Sí. Mm -hmm. Sí, yes. My brother. Uh, his name is Juan Carlos. He is 24 years old. He is polite and intelligent besides generous. generous. He has black hair and short hair. He has brown eyes. Perfect, that's good. Uh, le, bastante bien. Captamos toda la idea. Solo serían quizás dos cosas. Eh, cuando estás hablando de tu mamá, eh, my mother has curly or has eh, short or long hair. Recuerda, has, ¿verdad? Porque escuché el half day. Todo bastante bien, ¿verdad? Eso. Y a ah, la edad que eh, 55 tiene, ¿verdad? 55. Ajá, eso. Ajá, hay que escuchar 55, pero es 55. 55. Yeah, very good, very good, Raúl. Bien hecho. Congratulations. And vamos ahora con... Sí, vamos con Jonathan. Ok. My brother names are Benjamin Cortés. He is uh, black, black and long hair, white skin. And he is very tall. My cousin names are Kevin Fuentes. 
he has a he has green eyes, uh, blonde hair, and he is very thin. Well, very good. Thank you. Very good pronunciation, Jonathan. Solo un detalle. My brother's name. Uh -huh. My brother's name. Así sería. Y my, ah, cousin, my cousin's name. Porque escuché my yo, brother names. Uh -huh. Yo decía my brother names. Ah, my, my brother names. Ah, my brother names is. La contracción. Uh -huh. Ah, ya, ya te capté. Ok. Uh -huh. Yes. It is acceptable. Thank you. Very good. Thank you. Ok. Ale, are you ready? My son, he's brown hair. He is uh, white skin. Uh, he's slim and very intelligent. He is happy. In my brother, he's black hair. He's uh, brown A. Brown A. He's tidy and very employed. Okay, very good, very good. Eh, solo al inicio, Ale, eh, me parece que me, de me decías que tiene, ¿qué color de los ojos son de tu hijo? What are the colors of your son's eyes? Eh, brown. Brown, ajá, creo que escuché. Ah, es a ah, cabello. Ok, Hi. en el caso sería my, hey. my, my son has, ajá. Okay. Ah, okay. Okay. That's the only thing that everything very good, Ale. Congratulations. Excellent. Okay. Bien, vamos a una persona más. Yes. One more time. Vamos a ver. Sí, Cari. Ya te vi la carita de ser. Dale con todo. Okay. So let's listen to your descriptions. My brother's name is Isaac. Um, he is very extrovert, friendly, handsome, he's tall, and he likes to play video games. He has dark eyes and short and black hair. And my, my dad's name is Cesar. Um, he is talkative and tall, friendly intelligent and hardworking. He, um, he has uh, black hair and he is tall. Okay, thank you. Thank Very you. good pronunciation. And thanks for your family information. Ya sabemos más, verdad, de tu familia. Only positive things, solo cosas positivas, solo one. So, and now uh, that we describe relatives, for the rest of students, we're going to do it, but later, ¿verdad? Con el resto de, de, de ustedes, vamos a escuchar la descripción, pero después, ¿verdad? Para que no, para que tenga más fluidez eh, la clase, ¿ok? So, when is your birthday? That's the question. Esa es la pregunta. ¿Cuándo es su cumpleaños, verdad? Al parecer, María le va a regalar a todos, le va, le va a dar regalitos, dice, ¿ok? Right, María. Así es que va a dar. Right. Okay, good. Pan mata niño le va a mandar. So, we have yeah. two we have two examples. My birthday is on September 23rd. Aquí vamos a utilizar. We're going to use different types of numbers. We have two types of numbers. Ordinal numbers and cardinal numbers, okay? So, in this case, we're going to use ordinal numbers. As you can see, my birthday is on September 23rd. Or you can say I was born on September uh, 23rd, ¿ok? Pueden decir que, 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 que nacieron, ¿verdad? En, en septiembre y todo eso. I was born, nací, o my birthday is, o mi cumpleaños es. Ahora, veamos acá. The month of the year. Tenemos los meses del año. This is a very easy topic. So, can you see January? Ok, January, February. March, April, May, como la tía May de Spider-Man, June, July, August, September, October, November, December, ¿verdad? December. A veces como decimos September, October, ya creemos que todo es con E, pero no, December, ¿ok? January, 
February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Después de septiembre todos son más como que super eh, lógicos. Okay. So now, para tener una idea, we have ordinal numbers and cardinal numbers. Esto lo tenemos en inglés y en español. Los números ordinales y los números cardinales. Los números ordinales se refieren a orden. Primero, segundo, tercero, cuarto. Por ejemplo, cuando hay una competición, when, when there is a competition, uh, running, for example, de carreras, uh, there is first place, second, and third place. Tenemos el primer lugar, segundo lugar y tercer lugar. Okay? But when we talk about cardinal, cuando hablamos de cardinales, se refieren a las cantidades, ¿verdad? One, two, three, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué? 20 dólares, ¿verdad? Es diferente que decir el primer celular, my first cell phone, mi primer celular. O my first house, mi primera casa, my first motorcycle, la primera moto, o my first car, que normalmente cuando tenemos las primeras cosas siempre tiene, le, le tenemos como bastante apego, ¿verdad? A ciertas cosas que tenemos. Or my first pet, mi primera mascota, ¿verdad? Como que tiene va, cierto valor sentimental. So let's practice. First, second, third, fourth. Aquí toda lleva TH después del cuarto. Del cuarto. Fifth. 6, 7, 8, 9, 10. En este caso, first con E, porque a veces decimos first, ¿verdad? Es first. Entonces pueden ver que tienen TH en la mayoría, ¿verdad? Y pues eh, ciertamente algunos cambian. Por ejemplo, 12, se dan cuenta, la D pasa a ser F, la V, perdón. Y eh, quiero ver, sí, eso sería. Y el el 9. Ok, así que quiero que alisten eh, su fecha uh, de, de cumpleaños y solo me van a decir el mes y me van a decir este, ¿cómo se llama? La fecha. Las fechas siempre se, bueno, se utilizamos los números ordinales para las fechas. Este, first, second, third, curiosidades de la vida, ¿verdad? En inglés, eh, así es. Ok, Cari, you go. ¿Quieres comentarme algo? No. No, ok, tranqui. So, here we have the, our, our birthday. Ok, in my case, solo que no tengo acá, déjenme ver. Ah, aquí, aquí tengo los otros. Ok, tenemos eh, desde el primero, como lo pueden ver, ¿verdad? Hasta llega el 20. Si han visto las películas de 20th Century Fox, que sale de número 20 y así comienza una película. Entonces, 20th, aquí está, 20th Century Fox, ¿verdad? Que son 20 avos siglos zorro, eso se quiere decir. Ahora, cuando queremos decir 21, vean, veamos el 21st, 22nd, 23rd, 24th y así, hasta llegar al, te, al 30th, 30th con Z al final. Y aquí, 31st. Hasta acá vamos a llegar, porque estos ya son otros. Ok, so let's listen. Solo quiero que me digan este, el mes y este, la fecha. Ok, we're going to start with Maria. Ok, Maria, can you mention uh, your month and the specific day? Um, January 19. 19. Sí, ok, good. Alistamos los regalos. Ya pasó, te íbamos a dar, pero... Ay, I'm sorry. Tema. I'm sorry, I'm sorry. Okay. Sorry, not sorry. Raquel, you go. May 14. August 26. Ah, August. Sí. Agosto, sí. Ya no vamos a estar en mi curso, lo siento. I'm sorry, Raquel, I'm sorry. Ok, good, thank you. Ani, vamos a ver si vos latinas. Para que te van, dice ahí que, dice Jonathan que te va a hacer una recarga de dólares. Ok, so, bye. Secte, secte, September, me corrige si no estoy bien, 26. Ok, 26, ok, good. Well, I am 
uh, well, my month is September. También mi mes es septiembre. Yeah. 26. Bien. Tres días de diferente. Mira, casi me copias. Good. Thank you. Let's listen to Christy. Okay, Christy, and then Ale. My birthday is July 20th. 20th. Um, okay, maybe we have some internet problems. July 20th. What? 20th. Ah, 20th. Okay, 20. Cabalito, el 20. Después de la fecha de pago, vaya. Yes. Good. Thank you. <laughs> Alejandra, and then let's listen to Luis. My birthday, my birthday is um, November, and day is, is 12. Okay, 12. Good, thank you. November rain. Now, Luis, what about you? My birthday is January 6th. January 6th. Quiero ver. The 10th. No, falta, calmate, no estás inventando. Good. <laughs> Thank you. January. Quiero ver. January falta todavía, nos pasamos. Ya cumplió los 25, dice Luis. Thank you, Luis. Oh. Ok. Um, hello, Alexis. Solo para retroalimentarte, estamos hablando sobre las fechas de cumpleaños, ¿verdad? Entonces aquí teníamos um, los meses, ¿verdad? January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Y este, tenemos las fechas que se dicen con los números ordinales, ¿ok? Así que necesito que estamos diciendo el mes y el día que, de nuestro cumpleaños, ¿ok? Good. Eh, Cari, tú no me lo has dicho, ¿verdad, Cari? April 12. April 12. Ya pasó hace poco. Estaba yes. cernita, ni modo. Ahí te va a anotar, Jonathan, para la recarga, dice. <laughs> yes, I do. Okay, good. Thank you, Cari. 12. Um, let's listen now to Carla. Okay, Carla. And then Raul. Okay, my birthday is on June 16. June. Okay, good. June. Junio, ya casi. Thank you. Uh, okay, Raul. And then Vladimir. My birthday is there. Is on April 9th. April 9th. Ok. Ya acaba de pasar. Good. Ahí no que la pasaste bien. Thank you. Ok. Um, we go now with um, Vladimir and Alexis. My birthday is on August 14th. August 14th. Thank you. Alexis and Wendy. My birthday is March. 29. March 29. Thank you. Wendy and then Astrid. My birthday is on January 1st. Ah, first. El primero first. de enero. Wendy, el primero de enero. Cuando todos andan de pelados por el sueño, no por otra cosa. Wow. Bueno. Ya me imagino ese pastelito. <laughs> Good. Bueno. El... Casi nunca tengo pastel. Vale, mira, a ver, cuando sea el primero de enero me voy a acordar de vos. De alguna manera voy a decir, ah, cumpleaños de Wendy. Thank you. Que sea virtual. Ajá, cabal. Ahí voy a estar dormido. Ok, thank you. Um, que me falta Astrid en Evelyn. Vamos. My birthday, January 10th. January 10th. Ah, el 10 de enero. Ni modo, Astrid, a esperar tu regalo. Ni modo, I'm sorry. Thank you. Evelyn. My birthday is July 21st. 21st, 21 de julio. Okay, thank you. That's it. Well, now thank you. Um, here we have the silent letters, ¿verdad? Que vimos la vez pasada. Thank you, gracias a todos por la información. ¿Verdad? Bien, entonces, uh, solo retroalimentar, ¿verdad? Que las letras que están en rojo no se pronuncian. Y solo voy a pronunciar un par. Por ejemplo, tenemos scissors, signs, muscle, Wednesday, no Wednesday, Wednesday, ni la S pronuncia, handsome, grandson, ok, para hacerles un recordatorio de que siempre hay silent letters, o sea, letras silenciosas que no debemos de pronunciar y por eso es que hay unas personas, there are some people that they speak English uh, differently, 
pues nosotros escuchamos, ah, lo, escucha, es, lo habla diferente, pero ¿por qué lo habla diferente? Porque no pronuncia ciertas silent letters, y es por eso que a veces nosotros las pronunciamos y es ahí el error, ¿ok? Ok, here we have the verbs, no sin antes, ¿verdad? Bueno, recordarles esta regla, porque vamos a hacer una actividad ahorita con los verbos. Si termina en SH, principalmente en H, si termina en H, al verbo le vamos a agregar ES. ¿Ok? Si termina en H o si termina en la letra O, o puede ser también si, te, si termina con S, con doble S. Miren. Si termina en doble S, en SH, CH, X, o si termina en O, al verbo para conjugarle con terceras personas, ES, por ejemplo, watches. Ahora, si el verbo termina en Y, entonces va a cambiar para IES. I cry, he cries. Hay algunas excepciones, ¿verdad? Por ejemplo, play, ¿verdad? Play, aquí no se cambia con eh, IES porque lleva una vocal A, ¿verdad? Así, y el resto no, ¿verdad? Solo se utiliza con, 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 con ese, por ejemplo, visits, ¿verdad? Lives, pasa, ¿verdad? Ok, I'm going to uh, show you, y eso es porque quiero que sí les quede bastante claro. ¿Verdad? El tema de este, los verbos, ¿ok? Así que vamos a ver a un par de verbos que sean como excepciones. Ok, let's listen now to, vamos a escuchar a María and then a Jonathan. Eh, vamos a utilizar el, el pronombre, ya sea el pronombre he, she y cualquiera de, de estos uh, verbos, ¿verdad? Con tercera persona. Si pueden hacer oración, excelente. Si no pueden hacer una oración, Mejor. Y si no, pues solo el pronombre y el verbo, ¿verdad? Comenzamos. María, Jonathan, en Raúl. Ok. Um, he goes to play soccer. Thank you. Jonathan. He continues. He continues. That's good. Raúl, and then Cari. Sí. Calls. Okay. Thank you. Perfect. Okay. Let's listen to Kari. She eats hamburger. She eats hamburger. Okay. That's good. Thank you. Um, now let's listen to Astrid. Can you help me? Can you help me, Astrid? And she eats vegetable. She eats vegetable. Thank you. Alexis, are you there to help me? I go, I goes. Ajá, sería he or she? Oh, he goes, he goes. Okay, he goes, thank you. Now let's listen to Evelyn. Su boy chocolate. Okay, um, ¿cuál era el verbo, perdón? Su boy She buys. Ah, she buys. She buys. Thank you. Thank you. She buys. Ok, um, tenemos ahora acá a uh, este, me va a ayudar Wendy. And then Astrid. He is drinks. Ok, he drinks. She, he drinks. Ah, exacto. Ya no me lo pongas el list. Solo he drinks. Thank you. Ok, um, Evelyn en Raquel. Ah, no, no, Astrid, perdón, Astrid en Raquel. Astrid, hello. Perdón, que no entendí. Ok, vamos a, a, a conjugar cualquiera de esos verbos con tercera persona, he or she. She goes. Yes, she goes. Thank you. Raquel en then Vladimir. He knew. He what? Knew. He knew. Ah, uh, que se rodilla. Kneels. Knew. Uh, okay. Knew. Uh -huh. uh -huh. ¿Cómo lo deletreas? N R. N. Ah, he needs. Yes, he needs. Thank you. Thank you, Vladimir. She is influenced. 
she well she influences uh, she influences influences okay. thank you Luis Mejia and Carla creo que no me ha dicho he he eats it yes that's simple así es así de simple okay Carla is a drink Bueno, aquí el is ya no lo vamos a utilizar. Solo sería cualquiera de todos estos. Uh, is a drink. No, es que el is ya no lo vamos a utilizar. Sería he loves, he makes, cositas así. Uh, he listens. He listens. Okay, thank you. Very good. And now here we have again, uh, get up, take a shower, que ya lo hemos visto varias clases, ¿verdad? I have lunch, uh, finish, I arrive, have dinner, watch, todo eso. Y tenemos los, también los eh, pastimes, los pasatiempos, ¿verdad? Que son watch TV, go to the movies, play video games, listen to music, y todo eso, ¿verdad? Que es, es bastante, pues, como que claro, ya lo hemos visto otras veces. ¿verdad? Así que en este caso vamos a conocer los eh, adverbs of frequency, ¿ok? Con los adverbs of frequency este, nos ayudan nos ayudan a este, pues a medir qué tan seguido hacemos las cosas. Por ejemplo, here we have always Often, no often. La T es silent letter. ¿Verdad? Entonces se dice often. Always, often, usually, sometimes, hardly ever, never. Si se dan cuenta, es alguna de estas palabras ya las hemos visto en, en, algunas, en algunas conversaciones. Usually ya la hemos visto en algunas conversaciones. Y también sometimes, ¿verdad? Hay otra que no tanto. Entonces tenemos always, como la canción de Bon Jovi, always, often, usually, sometimes, no sometimes, sometimes, hardly ever, hardly ever significa casi nunca, y never significa nunca, ¿ok? Can you see the percentage? 190%, 70, 50, 10, 0%. Es el porcentaje de las veces que se hace eso. Por ejemplo, I always take a shower. Siempre me baño. En teoría. Lo otro podría ser, I never, I never eat. I never eat hot dogs. Por ejemplo, nunca como hot dogs. Es algo falso. ¿no? Pero entonces sería eso. Ahora, how often es una pregunta que necesito que sí se la memoricen. Por ejemplo, si le pregunto a Raúl. How often do you drive? ¿Qué tan a menudo? How often significa cuán a menudo o qué tan a menudo. Ok, Raúl. How often do you drive during the week? Durante la semana, ¿qué tan a menudo tú manejas? Every day. Ok, every day. Good. Si como es every day, vamos a utilizar esta que es always, porque es siempre. Ok. Um, Y aquí tenemos otra forma también de, 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 de responder. Así como lo dijo Raúl, every day, ¿verdad? Que lo, él todos los días lo hace. Pero hay cosas que lo podemos hacer every week, o sea, una vez a la semana, puede ser. Every month, una, eh, cada mes. Every year, cada año, ¿ok? Every day, every week, every month, every year. Y también tenemos once, que significa una vez. Twice, dos veces. ¿Verdad? Podemos decir once a month, una vez al mes. Twice a month, dos veces al mes. O también podemos decir once a week, una vez a la semana. O twice a week, dos veces a la semana. Podemos decir three times a month, tres veces. O four times a month. ¿Ok? Así que le voy a hacer un par de preguntas ahorita. How often do you... For example, let's listen. Okay, let's ask to Maria. Maria, how often do you take a nap? Take a nap is tomar una siesta. How often that take a nap 
it's very important, but we don't usually do. No, 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 solamente lo hacemos. But in your case, Maria, how often do you take a nap? Mm, usually after work in my house. Every usually. day. Ah, well, usually. Every day. Okay, okay. Yeah. Okay, good. Okay. Now let's listen to Annie. How often, well, Annie, do you have pets, cats or dogs? No. No, no, I have pets. Okay, mm -hmm. do you have car? Yes. Okay, how often do you wash your car? ¿Qué tan, tan <laughs> <señor lo lavas? laughs> uh, every, every week, every month. <laughs> every month. Cada mes. Qué bárbara. Ya decía, por eso te pregunté. Good. Thank you. Um, let's, Karina, how often do you wash your hair? Because for girls, it's different than for men. Okay? And even the girls have a different wow. kinds of shampoo. And we have only one. <laughs> okay, but in your case, Karina, how often do you wash your hair? <laughs> um often maybe i uh -huh. often okay Very one day good. yes one day no <laughs> okay that's good yes yes every every another day as he says every another day one okay. uh, one day you do it another uh, the other day don't yes thank you okay um let's ask to alejandra alejandra how often do you go to the supermarket um Always, every days. Every uh, day, todos los días, or often, uh, a menudo, um, or once a week, una vez a la semana, or twice a week. Cualquiera de esas pueden utilizar. Um, twice a. Uh, uh -huh, twice. Twice a week, dos veces a la semana. A week, sí. Okay. Yes. Thank you. Ok, um, now let's, bueno, por lo menos ya tenemos una idea de cómo se utiliza, ¿verdad? Always, often, usually, sometimes, probably ever, never, ¿verdad? Tenemos el how often, eso es bien importante cuando les preguntan qué tan a menudo hacen algo, ¿verdad? Por ejemplo, Alexis, how often do you listen to music? How often? Every day. Every day, ok, that's important. Good. Um, Raúl. How often do you eat desserts? O sea, postres. Cada, ¿qué, ¿Qué tan seguido? Mm, Sometimes. Sometimes. Eh, uh -huh. Sometimes. Eh, one. No, twice a week. Twice a week. Okay. Thank you. Carla, how often do you go to Paris? ¿Qué tan seguido vas a la pachanga? Never, como yo. Okay, that's good. Thank you. Okay, now let's ask to Wendy. Wendy, how often do you do you eat uh, cake? ¿Qué tan menudo comes pastel? Every every day. Every, no, every month. Every month, okay. Cada mes cumpleaños, this. Okay, thank you. No. <laughs> okay, good. So, can you see uh, there are different and normal questions, ¿verdad? Que nosotros podemos hacer este con esto, okay? So, speaking activity, we are going to have a conversation um, about frequency adverbs. Vamos a tener unas conversaciones sobre los adverbios de frecuencia. Esa conversación yo ya la, se las mandé a su celular para que puedan tener eh, más nítido, ¿verdad? El cómo se llama, todo lo, lo que es, eh, bueno, que no tengan dificultades para leerlo, por eso se los mando ahí, ¿verdad? Ok, so we have four conversations, let's check, yes, four and short conversations. Son cuatro conversaciones muy cortas, entonces este, vamos a ver acá, darle una pequeña, pues, repasada. So, what do you do on the weekend? I Usually, no quiero que me digan usually, por favor. What do you do on the weekend? I usually stay. 
stay, no stay, stay home. But sometimes I go out. No me digan out, out, I go out. Oh, where do you go? Sometimes, miren, aquí lleva una gran S. Espero que me la pronuncie. Sometimes I go to the beach. Sometimes I go to the park. I often go there too. Do you ever go to the lake? No, very rarely. Miren, esta es otro, otro adverbio de frecuencia. ¿Ve? Así se pronuncia, rarely. Así se pronuncia, rarely. La es la silent letter, rarely. Is it too far from house? Ok. Vamos, conversación dos. What do you... You usually have for dinner. I try to eat healthy. So I usually co cook vegetables. No vegetables. Vegetables. Really? What kind of stuff do you make? Sometimes I make soups. Sometimes I make stir fry. Stir fry. That's not very healthy. I know. But don't eat but don't eat not eat often entonces tenemos acá la tres um, do you take the bus to work no I never take the bus I always drive do you drive to work actually aquí voy a hacer pausa todos, muchos pensamos que actually significa actual, eh, actualmente, pero actually significa realmente. Ojo con esto. Para decir actualmente se dice currently. Ok, currently significa actualmente y actually significa realmente. Por ejemplo, les pregunto, ok, uh, how are you doing related to money? ¿Cómo vas con respecto al dinero? Y ustedes pueden estar Actually, I have two jobs and it is difficult. Pueden decir, ah, realmente yo tengo dos trabajos y cosas así. Ok, so, actually, I rarely drive. I usually go to work. I usually walk, walk to work. I live near the office. Lucky you. Cuando decimos lucky you, significa suertud. Conversation four. Do you ever go to the movies? I rarely do. It is too expensive. Do you? No, no often. I usually rent DVDs. Really? I never do that. I usually stream movies. Que es la, toda la de, como Netflix, eh, Disney Plus y todo eso. Nice. Do you have fast internet? Yeah. Usually it is fast, but sometimes it is slow. Muy bien. Así que. Um, y aquí tenemos. Expensive car. Teacher, yes. I have a question. Yes. Can I say really or really? Really, con I. I, really. Ajá, este es rarely. Rarely significa rara, rara vez. Y really, realmente. Thank you. Ok. Um, teacher. Yes. Uh, Astri me acaba de hablar que se le descargó el teléfono y no tiene compu. Ok, pobrecita Astri. Bueno, me habló del, del teléfono de, creo que del esposo. Ok. Bueno, bueno gracias, gracias que me comentas, este, okay. María. Uh, lo voy a tomar en cuenta, aunque igual yo aquí ya pasé lista y pues suerte que aquí estaba también en la primera. Ahí después voy a, voy a comunicar con ella. Okay. Si alguien no tiene la, eh, la conversación, me dice, ¿verdad? Vamos a practicar eh, en este momento. Así que le doy unos dos minutos para que le den una repasadita a eso.
Okay, my friends, I need you to accept uh, the request, la solicitud. Me lo aceptan para poder ingresar a los grupos. En norma, todavía tenemos problemas con el audio, ¿verdad? Este, ¿Ya lo puedes conectar? Uh -huh. Porque al parecer sí tienes audífonos. Yes. Ah, ya yes, puedes. Yes. Ok, good, good. Can you hear me? Yes, of course, of course. I'm sorry. Uh, I think it was just at the beginning, right? Ok, te voy a asignar el grupo 8. Vamos okay. a hacer algo, Norma. Tú te vas a quedar conmigo, ¿verdad? Porque estamos disparejos. Así que tú elige todas las... Vamos a ver. Mm -hmm. Todas las partes de Woman. Ok. Ok. Elige todas las partes de Woman y dentro de unos tres minutos llego ahí para este, practicar contigo. Así que acepta la solicitud y okay. ya nos vemos. Ok. Ok. I try to eat healthy, so I. Uh, no, 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 no. Really. I make stream free. Free. Esta es. I really do. It is too expensive. Do you? No. I often go there too. Do you ever go to the lake? No, very. Really? What kind of stuff do you make? Sometimes I go to the beach. Sometimes I go to the park. Ok, normal. Comenzamos si gustas. Ok, uh, comienzo yo. Conversation one. What do you do on the weekend? I usually stay home, but sometimes I go out. Oh, where do you go? Sometimes I go to the Beach, what does it mean, playa? Yes, uh -huh. Some, uh, beach, playa. Mm -hmm. uh -huh. Sometimes I go to the park. I often go there too. Do you ever go to the lake? No, very rarely. It is too far from house. Okay, number two. What do you usually have for dinner? I try to eat heavily, so I usually cook vegetables. Really? What kind of stuff do you make? Sometimes I make soaps. Sometimes I make a stir fry. Stir fry, that's not very healthy. I know, but don't eat, not eat it often. Okay. Okay, number three, do you take the bus to work? No, I never take the bus. I always drive. Yeah, it is. It's so much easier to... Ah, no, 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 no. Usted yes. comienza, tú comienza, I'm sorry. Do you take... <laughs> Did you take the bus to work? No, I never take the bus. I always drive. Yeah, it's so much easier to drive. Do you drive to work? Actually, I rarely drive. I usually walk to work. I live near the office. Lucky you. Okay, do you ever go to the movies? I rarely do. It is too expensive, do you? No, no often. I usually rent DVDs. Really? I never do that. I usually stream movies. Nice, do you have fast internet? Yeah, I usually, it is fast, but sometimes it's slow. Okay, good, thank you. Tu pronunciación thank es you. buena, Norma. Very good pronunciation. Espero que nos puedas acompañar pues más a menudo, ¿verdad? Eh, 
esta semana es porque mi mamá ha estado enferma, entonces no me he podido conectar. Sí, comprendo. Pero, comprendo. Pero, ah, espero que... no faltar. Excelente. Ánimo, ¿verdad? Este, nos vemos en la sala principal. Bien hecho. Ok. Okay, hello my friends. Uh, we're about Bien, vamos a ir ya a, la, a las actividades finales que tenemos acá. Y aquí tenemos activities at recess or free time. Tenemos actividades durante el receso, I'm sorry. Durante el receso o el tiempo libre, que yo sé que no tenemos mucho tiempo libre, realmente son un par de minutos que nos pueden dar. Uh, sometimes we can take advantage of the time. Podemos aprovechar el tiempo. So, uh, some activities that we can do during recess or free time, we have check the mail, check the inbox, text, post, share in Facebook. Okay. Um, I'm sorry. Share on Facebook, text on WhatsApp have some snacks, talk with a colleague, partner, go to the bathroom, and take a nap. Cosa que no se puede hacer en el trabajo, ¿verdad? Take a nap es tomar una siesta, cosa que todos, todos deberíamos de tener por lo menos 10, 10, 15 minutos de siesta y seremos más productivos. But no, it is not possible. No siempre, a veces se puede esconder, ¿ok? Go to the bathroom, it is common, talk with a colleague, partner, have some snacks, text, post, share on Facebook, como dije, ¿verdad? Ah, este, algo que les quería sugerir es que intenten utilizar las aplicaciones que ustedes tienen en inglés. If you have IG profile, ¿verdad? Si tienen Instagram, configúrenlo en inglés. Si tienen Facebook, configúrenlo en inglés. Eso ayuda a que, pues, digamos, que por presión tenemos que aprendernos esas palabras. Por ejemplo, post, share, eh, on friend, ¿verdad? Que es dejar de seguir. Eh, request, solicitud. Hay varias palabritas que uno se va aprendiendo, pero por obligación se las tiene que aprender. O tanto que ve, este, ¿cómo se llama? En Facebook y cosa que todos ustedes eh, lo revisan todos los días, right So that's one, uh, one of the advantages. Una de las ventajas que podemos tener en las redes sociales. Check the, the inbox or check the mail. It is different because you can check uh, the messenger, for example. And that's it. Take a note. So, algo que también les iba a comentar era en eh, esas conjunciones, ¿verdad? And also, eso nos ayuda a, pues, a unir palabras, a unir ideas o frases. Por ejemplo, and significa y. Also significa también. But significa pero, besides significa además, ¿verdad? Entonces, we are talking, for example, uh, daily routines. Si están hablando sobre rutinas diarias, ustedes pueden decir, I go to the, I go to work, I have dinner, uh, I have lunch, and I talk with a colleague. Also, I check the mail, but, y así, esas palabritas le, le sirven a uno, pues, para ir uniendo, pues, esas ideas, ¿verdad? Todo eso, todas esas ideas o frases que a veces no las vamos a decir aisladas. Y tenemos acá este, lo que les explicaba la vez pasada, el like más infinity, ¿ok? Por ejemplo, si decimos, I like to sleep, a todos les gusta hacer algo, a todos, independientemente, lo que sea, este, nos gusta hacer algo. Entonces, en este caso decimos, I like to sleep, lo podemos decir, o podemos decir, I like sleeping. ¿Verdad? Entonces el verbo pasa a ing. Ya cambia, ya no podemos decir sin el to. I like sleep. No, 
Eso no lo podemos decir. Si no, hablaremos como Tarzán. Me, por ejemplo, gustar dormir. ¿verdad? Entonces, no, tenemos que decir, me gusta dormir. I like to sleep or I like sleeping. Luego, eh, aquí tenemos, podemos decir acá. I like to eat chocolate, no chocolate. Chocolate for breakfast es mi hábito. I like eating chocolate. ¿Qué eso le gusta? Es como puede ser como una idea general. Bien. También lo vamos a aplicar esto con los siguientes verbos. Love, cuando ustedes aman, les encanta algo, ustedes pueden hacerlo así. Por ejemplo, I love reading in bed at night. Me encanta leer en la noche. So, eh, eh, en la cama, so, eh, sobre la cama en la noche. Enjoy es disfrutar. I enjoy playing video games. I don't like. Pueden decir, I don't like getting up early. O pueden decir, hate, que es odiar. I hate washing the dishes. Odio lavar los platos, cosa que a mí me gusta. I love washing the dishes. Lo que no me gusta es planchar. Ironing. Horrible. Pero lavar, sí. Así que en su casa puede ir a lavar platos. No se preocupe. So, here we have different verbs. Love. Me encanta. Enjoy. Disfruto. I don't like. No me gusta. Hate. Odiar. Odiar. Y así lo podemos utilizar con uh, ing, con ing. ¿Ok? Así que tratemos de hacer algo ahorita. Eh, digamos, I like, y me dicen cualquier verbo. Por ejemplo, I like watching TV or playing. O me pueden decir, I love, I enjoy, I hate. ¿Verdad? Así que veamos acá. Comenzamos con Norma. ¿Ok, Norma? Any idea of it can be a free time activity. Or it can be a routine. Puede ser una parte de la rutina o un hobby, ¿verdad? O algo que ustedes disfruten. And then, Raúl, and then, Cari. I love my family. Oh, muy bien. Pero en este caso, dices que amas a tu familia. Aquí le vamos a agregar una acción. I love, uh, puedes decir, spending time with my family. Me gusta pasar tiempo con mi familia. ¿Verdad? O oh, I like, uh, eh, por ejemplo, having dinner with my family. Or I love having dinner with my family. ¿Verdad? Me encanta cenar con mi familia. ¿Ok? Puedes decir, I love, I love having dinner with my family. Right? I love having dinner with my family. Yeah, that's it. True. Thank you. Raúl, what about you? I like reading the news. Okay, you like reading the news, las noticias. Thank you. Okay, Cari, and then Maria. I enjoy singing. Mm, nos va a mostrar después. Thank you. Okay, Maria, and then let's listen to Wendy. I enjoy playing table games with my son. Okay, like uh, the chess. And all yeah. those. Mm -hmm. Monopoly. Oh. Ah, Monopoly. <laughs> uh, parches. But, okay, but Monopoly is like four hours or three no. hours. Okay, come on. Como cuatro horas estando ahí. Um, but it's, it's more. More. More, more than four hours, yeah. but it is uh, very interesting. I like it. Well, I love it. A mí me gusta bastante. Good. Thank you. Um, uh, what about uh, Wendy and then Luis? I like to sleep. Okay. La vieja confiable dice, I like to, ¿verdad? O puede decir, I like sleeping. Mm -hmm. Thank you. I Lu like el sleeping. Sleeping, vaya. Mm -hmm. La conciencia. Thank you. Okay, Luis and then Alexis. Um, I really like my hubs. Okay. Pero ahí estás diciendo que realmente te gusta tu trabajo. Pero tenemos, aquí estamos expresando que nos gusta una acción. Or, I really like working. Es diferente. Working. Ajá, porque es con ING. I really work. like working. Mm -hmm. Yes, that, that's it. Ok, thank you. Alexis and then Christy. Ok. Uh, I like to play video game. Ok, I like to play video game. That's good. Ok, uh, ¿con quién va? Christy. I like dancing. Ok, I like dancing reggaeton. Good. No, cumbia, merengue. Ay, okay. no, pensé que me iba a decir que no. 
Qué bárbara. Ok, good. Thank you. And now let's listen to Carla. Uh, I like drinking coffee. Oh, yes. Me too. Me también. Thank you. Um, Annie. Are you there? Creo que... I like, I like go shopping. I okay. enjoy playing basketball. Okay. Okay, good. Thank you. Um, let's listen to Raquel and Jonathan. I like to eat pizza. Eating pizza. Or eat to pizza. eat pizza. Sí, cualquiera de las dos. Good. Jonathan. Okay, maybe we have some internet problems. Alejandra, your turn. I enjoy playing my son. Okay, playing with my son. Yes. With with my son. Son. Okay. okay, thank you. Vladimir and then Evelyn. I love go to the movie. Going, yes. Going. Going. Oh, I love to go to the movies. Thank you. Okay, Evelyn. Dancing with my students. Okay, good. Dancing with my students. Okay, thank you. Now, ahora vamos a utilizar este mismo I like, pero lo vamos a utilizar con el wearing. Solo wear significa vestir, pero wearing eh, se utiliza porque, como les acabo de decir, pueden decir I like to wear. ¿Verdad? Pero aquí en este caso, I like wearing. ¿Y qué vamos a... ¿Qué, no, qué podemos decir? Belt, que es cincho. Blouse, blusa. Boots, botas. Cap. Coat, que es abrigo. Cap, gorra. Dress, que es vestido. Gloves, que son pues guantes. Hat, ¿verdad? Que es un sombrero. Hoodie. Son este, esas como, son como sweaters, que verdad que tienen como gorrito. Jacket, que son ja eh, chaquetas, jeans, verdad, overalls, pajamas, panties, también bien, bien chistoso este, el rato anterior. Pants, eh, raincoat, ya es para cubrirnos de la lluvia, scarf, verdad, que es la bufanda, shirt, que es camisa, shoes, shorts, skirt, y que se recuerdan que la vez pasada estábamos hablando de mini skirt, de mini falda. Y que Cristi nos estaba contando sus hazañas de joven y que, que no se quedaba, ¿ah, Cristi? Ok. Socks, sí, dice. Socks, ah, que son los, los casetines. Suit, no suit. Suit, que es un traje, ¿verdad? Ah, sweater, ¿verdad? Que es la, la sudadera, que la conocemos. Eh, sweatshirt es lo que se utiliza normalmente para hacer ejercicio. Swimming trunks, que es, bueno, más que todo cuando vamos a, a la playa. Swimsuit, swimsuit es eh, traje de baño. Tie. And corbata, t-shirt, ¿verdad? Camiseta. Shirt es camisa, un poquito más formal. Por ejemplo, yo tengo una shirt. Esta es una shirt. Pero t-shirt puede tener, por ejemplo, Luis. Luis has a t-shirt. And I have a shirt. Ok, underpants, que es el... Que en este caso sí está un poquito grande. Ok, good. Now we're going to say I like wearing. Y ustedes me van a decir que les gusta usar, por ejemplo, un color. ¿Verdad? Sí puede ser. O una prenda de vestir. Ok. So, let's, let's start with Carla. Porque le veo que quiere participar. I like wearing. ¿Qué les gusta usar? In my case, a mí, en mi caso, in my case, I like wearing blue t-shirt. La camiseta celeste. And jeans. Con eso. Relax. Okay, what about you, Carla? Um, I like wearing uh, shirts. Uh, shirt. Pink. Shirt pink, pink. Pink shirt. Siempre el color va antes. Pink shirt and pants. Thank you. What about you, Alejandra? I like wearing. Um, a dress. 
Ok, te voy a dar un par de segundos, ok, para que okay. veas. Ok, good. Raquel, ready? I like uh, wearing. I like okay, black sería, shirt. Okay, sería I like wearing, verdad? Me gusta vestir. Wearing. Mm -hmm. I like wearing, okay. wearing. Mm -hmm. I like wearing shirt, uh, black shirt. Black shirts. Okay, good. Mm -hmm. Mm -hmm. Thank you. Okay, um, Alexis, what about you? And then Luis. I like wearing uh, black over. Good. Thank you, Luis. And then Annie. I like wearing black belt. Black belt. Okay, that's good. Uh, Annie. And then Vladimir. I like I like wearing. Um... Shirts, shirts, and red, um, skirts, uh, black. Okay, uh, red shirt and black skirt, ¿verdad? Ajá, sí sería, black yes. skirt. Mm -hmm. Sí, antes para el color, thank black. you. Okay, uh, Vladimir and then Wendy. I like wearing black jeans and t-shirt. Good. Well said. Wendy and Norma. I like wearing black dress. Good. Qué elegante no salió Wendy. Thank you. Norma and then Alejandra. I like wearing jeans. Good. That's it. Okay, Alejandra, and then um, Christy. I like wearing uh, blue jeans and a shirt. Very good. Christy and Evelyn. I like wearing black short. Okay, black short. That's good. And Evelyn. I like wearing jeans and red shirt. Good. Okay, Maria, and then Kari. I like wearing gray shirts and white t-shirt. Good. Very good combination. Karina and Raul. I like wearing a skirt and shorts. Okay, skirt and shorts. Raul and Jonathan. I like wearing black shorts and white t-shirt. Good. And Jonathan? I like wearing shorts and t-shirts. Yeah, that's it. That's really fresh. Bastante fresco. Good. Okay, describing relatives. The last part of describing relatives. 20 minutos y terminamos la clase. Bastante corta, por cierto. Voy a sentir bastante corta esta clase. And we have some of you that uh, haven't described. For example, let's listen to... Alejandra, sí me describiste, ¿verdad? Yes. Sí, hablaste de tu hijo, me parece. Yes. Ok. Um, vamos, Alexis. Are you ready? Or you need time? ¿Listo? ¿Necesitas tiempo? ¿Yo te ya? La descripción de los familiares, no. ¿te recuerdas? Ready, yeah. ready. Yes. Go ahead. My mother is small, long hair. Brown eyes, slim. She is very happy and for my she is very very beautiful. Good. Tienes el my otro. brother is mm -hmm. yes, and my brother is tall, brown eyes, shows short girl. He's but he's angry. Okay, <laughs> come on, Alexia. Okay, good. Thank you. <laughs> Solo un detalle. Slim. Slim. ¿verdad? El resto está muy bien. Very good description. Bien, este, nuestra Astrid. Vamos con Vladimir. Are you ready, Vladimir, for, with your description? Uh, my sister is very intelligent, black hair, tight, very happy. She is studying online. 
My okay. father is very intelligent, strong, black hair, good for business. Business. Well, wow, he's good for business. Very good description. Muy bien hecho, Vladimir. Solo en el caso de la chica que estaba describiendo, she studies. She study. Pero she studies. Lo que habíamos dicho. Muy bien, Vladimir. Very good description. Maria, can you help us with your description, please? Okay. Um, my father's name is Marco Antonio. His so is. Her... <laughs> Romero mm -hmm. is <laughs> white. Uh, he has a, a white hair. Mm -hmm. He's 87 years old. He's a peaceful person. He likes to watch TV and loves to eat meat. My son name is Jimmy. He's very tall. He has a black hair. He's very intelligent. He has a white skin in, and he loves to play soccer. Well, very good description. Uh, Marco Antonio, it's uh, like a Caesar's name, como un nombre de un César. Okay, um, <laughs> solo dos detalles. Uh, my father, when you were talking about your father, you said uh, he has a uh, white hair, ¿verdad? En este caso sería he has. ¿Verdad? Él he tiene. Uh -huh. okay. Y el cabello no decimos, ah, solo, he has white hair, ¿verdad? Ah, oh, ok. Uh -huh. Porque si es white, solo un pelito. De ahí el resto, very good description. Now we know more about your family. Thank you. Ya conocemos más de tu familia. María. So now, uh, Raquel, what about you? Are you ready? Yes. Ok, go ahead. I will describe my sister and my son. Patty and Luca. Uh, my sister's name is Julia Patricia. She is uh, uh, 27 years old. She is very talented, friendly, and hardworking. She likes to do her work very good. She likes to read. She is a tall, chubby. She has white skin, brown hair, and brown eyes. Um, Lucas is my son. He is very intelligent. He is a, a smiling, shy, shy, chill. Shy. Shy. And he is a fast learner. Okay. You look at, Lucas is handsome. He has I brown yeah. skin and brown eyes. Finished. Wow, very complete description. I ran description. I que testamento le está dejando. Esto piso le voy a dejar. Very good, Raquel. Congratulations. Lo hiciste muy bien. Very good. I like it. Okay, este, Norma, what about you? Do you have your description? Or maybe I can give you some time to prepare. Are you, are you, are you ready? Okay, go ahead, please. I have two children and my daughter is very funny and friendly. She has 19 years old and he has brown hair. My son is he has 21 years old. He is studying medicine in the university. Is a little serious and friendly. Okay, thank you. That's, that's good to know about uh, your family. Oh, just what two details. Cuando dijiste que tu hija tiene 19, she is 19 years old, okay? She Porque she has, eh, okay. normalmente a veces lo confundimos, igual con el, con tu hijo. He is 18 years old. 18, you mentioned, right? Okay, he is, she is, para la edad. Sí, yo sé que confunde, pero eh, así es la cuestión. Thank you, Norma, very good Thank done. Thank Muy you. bien hecho. Thank you. Okay, what about um, Evelyn? Yes, Evelyn, are you ready? My father is 
play as the radical sign. My mother is Rosalia Gonzalez. Uh, my uh, this is this is my father is happy. My mother is in my day. Enojado así se repite. Angry. Enojada, angry. Hey, thank you, thank you, very good. Yes. Yes, sí, bien hecho. Evelyn, ok, thank you, aquí estás. Y este, me faltarían solo dos personas, Carla y Wendy. Wendy, ya, ya me dijiste. No, Berta. Ok, thank you. Carla. Please, Carla. Ok, ok. Uh, my description is about the, my sisters. Uh, they, they know... Their names is Wendy and Esmeralda. My sister Wendy, she is 19 years old. She is slim and tall uh, with brown skin. She, she has black and wavy hair. She is friendly. Uh, my second sister, Esmeralda, she is 22 years old. Um, She is slim, she is short, and white skin. She has dark, dark black hair, and she is very hungry. Angry. Angry. And what? <laughs> Only. Okay. Well, mucho que nada más. Okay, thank you, Carla. Well done. Solo un, un, un detalle que dijiste, eh, their names is. Tiene que ser their names are. Solo eso. Ok. Their names are, porque dijiste sus nombres son y decís. Ok. Thank you. Hiciste la tarea, me llega. Wendy, estamos, todos estamos esperando. Mira, algunos están rezando por vos. Description, <risa> <risa> mm, eh, my son. They name. The name of my first son is Josué. He is tall. It has dark and short hair. He is very intelligent. He is, uh, he is 18 years old. And um, studies help. He is a volunteer of the Green Cross. My second son name is Nelson. He is slim. He is a very affection, affectionate boy. He is a, he is a, a, a name years old. I like tigers. He is like tigers. Okay. He likes. He, he likes. likes. Le gusta. He likes tigers. Tiger, tigers. 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 Okay. Tigers. Thank you. <laughs> tigers. Thank you. Wendy, tu hijo tiene 18. 18. No parece. Okay. Good. Thank you for your description. That's nice. Okay. Me gusta el nombre de tu niño. Muy bonito el nombre. Josué. Excellent. A mí también. Pues si todos los Josué que conozco, incluyéndome a mí, somos tranquilos. Ok, um, nine minutes to finish, nueve minutos para finalizar. Voy a hacer un par de preguntas. Vamos a ver, Ani, sos la primera porque te veo cara de pregúnteme, pregúnteme. Ani, cómo no. ¿Cómo puedo decir siempre? Always. Always, como la canción de Bon Jovi. Así que, ¿verdad? Para que la dediquen. Raúl, ¿cómo podemos decir a menudo? Lleva una silent letter. Lleva una letra silenciosa. No recuerdo. Comienza con O. La única que comienza con O. No. No. Ok. Vamos a ver. Wendy que está rezando. Ok, Wendy, you go. Often. 
often, excellent. Si quiero decir, vamos a ver Alejandra, nunca. Mm, sería never. Never, excellent. Cristina, ¿cómo puedo decir usualmente? Mira la más fácil te pregunto. Usually. Usually, usually, ok. Yes, let's see. María, ¿cómo puedo decir dos veces en la semana? Twice a week. Twice a week. Alexis, ¿cómo puedo decir una vez a la semana? All day. Ok, once, once. ¿Verdad? Mm -hmm. Once. Okay. One day. Yeah, thank you. Norma, ¿cómo puedo decir cuatro veces a la semana? Four times a week. Four times a week. Yes. A week. Thank you. Four times a week. Cari, ¿cómo puedo preguntar cuán a menudo o qué tan a menudo? How often. How often. That's good. Thank you. Thank you very much. Jonathan, ¿cómo digo rara, rara vez o raramente? Que lo tuvimos en la conversation. Hardly ever. Ok, hardly ever, that's good. Y también podemos decir rarely. Muy bien, y nos quedan pues siete minutos eh, de los cuales voy a aprovechar solo para practicar unos tres y de ahí le voy a dar las invitaciones finales, the final instructions, ¿verdad? Sé que estamos un poquito cansaditos, eh, yo sé, es lunes, los lunes siempre son difíciles, pero ya terminamos, ¿verdad? Ya terminamos, ok. So I'm going to pick some of you to pronounce uh, the letters, in, the words in yellow, just to practice and to have a better pronunciation, okay? Luis, uh, I need you to select one of these words in yellow and then Annie to pronounce. Uh, usually steak. Okay, usually steak, okay, you mentioned. Good, thank you. Annie, uh, yes? What, cualquiera. Yes, depends on you. Uh, sometimes. Ah, sometimes. Good. Raúl, you go. And then Vladimir. Open. Open. Ah, la que no me dijiste anteriormente. Good. Thank you. Okay, Vladimir and then Norma. Um, vegetable. Okay, vegetables. Thank you. Norma. Stuff. Stuff, yes. Uh, Jonathan and Alejandra. Rarely. Rarely, yes. Uh, Alejandra and then Evelyn. Um, walk. Okay, walk. Uh, walk. 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 Sin la L. La L es, es silent letter. Walk. Thank you. Uh, yes, Evelyn. Usually. Okay, usually, pero esa ya me la dijeron. Ya habían tomado. Vamos con otra. Okay. Okay. Thank you. Karina and then Raquel. Take. I'm sorry? Lake. Lake, yes, sí. Ya ni se ve, pero ahí estaba. Thank you. ¿Quién va? I'm sorry. Ah, Raquel, yes. Yes, Raquel. And then Wendy. Expensive. Expensive, yes. Caro. Okay. Wendy, and then let's listen to Christy. Always. Always, con la canción de Bon Jovi. Yes, Christy. No. Really? Really, excellent, very good. Y creo que sí, Vladimir, ya le pasaste. Luis, sí, fuiste el primero. So, um, let's see. Bien, cuatro minutos solo para recordar lo siguiente. Este, um, ahora mmm, me tocaba con. Eh, Jenny Guadalupe Gómez, ¿verdad? No pudo asistir, ¿verdad? No, bueno, no estaba, así que por si alguien necesita, pues, mmm, los 10 minutos de sesión, pues, puede tomar, ¿verdad? Eh, después de esta clase para aprovecharlos. Ahí depende de quién desee. ¿Me puede escribir o se queda? Ustedes me comentan. Sí, sure. Este, yes. Una pregunta, ¿hasta qué tarea deberíamos de llevar completa hoy? Vaya, vaya. Con ahora deberíamos de terminar la tarea 10, si no me equivoco, ¿verdad? Porque son cinco tareas por unidad, una después de cada clase. Y si se fijan en la plataforma, después de la unidad 2, ustedes ingresan 
y ahí aparecen las tareas y después aparece el midterm. El midterm es el examen de medio curso que tiene cuatro, este, cuatro partes de cinco preguntas cada uno, o sea que son 20 en total. Así que, este, porque algunos solo hacen las primeras cinco y piensan que el midterm solo son las primeras cinco preguntas, pero no, son cuatro partes, ¿verdad? Son 20 preguntas que tampoco se van a demorar mucho en, en hacerlas, ¿verdad? Así que, este, bueno, comentarles con respecto a eso que necesito, ¿verdad? Que, que lo terminen este, ahora, si se puede. Si se puede ahora, no les va a llevar mucho tiempo. Les digo porque tienen, pues, este, todo un poco fresco, ¿verdad? Recuerden que mm, hemos terminado en el manual. Si ustedes revisan el manual, si no lo tienen, yo se los mando. Eh, la unidad 1 y la unidad 2. Ahí están, ¿verdad? Unidad 1. Entonces, cada clase vemos normalmente dos páginas de cada manual. Esa es, esa es, digamos, la, la, la jornalización que llevamos. Y ustedes pueden ver los temas de la unidad 2. Y de hecho van a salir de la unidad 1, que son preguntas bastante fáciles, súper fáciles. Pero también salen algunas que son un poco tricky, como ya se les he dicho, como los, por ejemplo, los, los uh, unscramble sentences, cuando van a desenredar las oraciones. Eso es bien tricky. Recordarles que es importante mm, el apóstrofe que les dije la vez pasada, porque a veces confundimos el apóstrofe el doble espacio, tengan cuidado con eso, y Ale, ¿verdad? Este me había dicho de unas oraciones, ¿verdad? No sé si les pusiste punto a las oraciones. Está ahí en la número 9 y eh, aparecen unas eh, fotografías de, o sea, dos imágenes. Sí. Pero eh, no logro captar bien, o sea, cómo es. Ok, Ale, le, le pusiste punto a, a, las, a, las, a las oraciones. A las primeras todavía no las he arreglado, pero ah, me, bueno. falta, uh -huh. ajá, me falta esa y esa, la de las imágenes. Vaya, vaya, entonces eso, si no, bueno, si no me escribes, si, no, si cualquier cosa uh -huh. y me pueden escribir. ¿Le puedo, ¿Le puedo responder esa yo? Dime, dime. Porque ya la hice. Eh, uh -huh. la, de las or, la de las imágenes aparece ¿Sí? como qué haces en tu rutina diaria, algo así dice, ¿verdad? Ajá. Y se tienen que ir respondiendo en el orden que están las imágenes. Por ejemplo, en la primera... Está como eh, el tipo despertando, ¿va? Entonces es sí. wake up y así, ¿verdad? Okay. Sucesivamente. Ajá, se van respondiendo. Ok, entonces. El segundo está se, bañando. Ajá. Ok, entonces sería en eso, ¿verdad? Porque no podemos dar las respuestas acá, ¿verdad? Porque, ah, bueno, okay. ¿verdad? ¿verdad? Pero sí, eh, siguiendo el orden. Thank you, Jonathan. Thank you for, for that information. Entonces tenemos esto. Y eh, recordarles también que pueden hacer el examen o pueden los ejercicios y pueden mejorar la nota, ¿verdad? Eh, lo ideal es que tengan 100 de, de puntaje, siempre, ¿verdad? Es lo ideal, ¿verdad? Porque eso, pues, eh, ayuda incluso para su récord, pero yo sé que a veces hay preguntas que son bien tricky, hay, hay pues, se, uno, uno se confunde, ¿verdad? Entonces, eh, es cuestión de tiempo, pero sí me gustaría que si lo pueden hacer ahora, si no, mañana en la mañana, porque debo, debo de pasar esas notas rápido. ¿Y es, Alejandra? Ah, bueno. Entonces, debo de pasar esas notas mañana temprano, ¿verdad? Así que, si las pueden hacer ahora, y si no, mañana temprano, no se van a eh, tomar mucho. Realmente, entonces, solo son dos exámenes, este, el midterm y el final. Así que, pues, eso sería todo. No sé si tienen preguntas o dudas, questions. Bien. Si no, cualquier cosa, ahí me escriben, ¿verdad? Si todavía puedo ahora, si estoy despierto y todo eso, pues ahí. Si no, pues ya estoy en los brazos de Morfeo, ni modo, hasta mañana. ¿Ok? So, good night. Have a good night. Good night. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Hello, Maria. Hello. Um, How are you doing? You, yes, yes. Um, tengo una duda yo. Tell me. Um, referente al, al, a ese test que usted dice, ¿son cuatro partes o son dos partes? Eh, pues recuerdo que son cuatro partes. Mm. ¿Cuántas partes te salen? Uh -huh. 
Mm, sí, cuatro, pero no sé si... Ok. Sí, cuatro partes me salen. Uh -huh. eh... no, es, no es tan complicado. Realmente, Ajá. No. Es lo que es, a veces algunas son un tanto confusas. Es el objetivo. Ok. Que sea un poco confuso. No solamente eso. Hay una disculpa. Uh -huh. Porque de la tercera clase <ríe> nos dio un ataque de risa a Astri y a mí. ¿Hubo un ataque de risa? Sí. Ah. Me imagino que sí se dio cuenta. O sea, porque... Sí, no, tranquilo. Ya, son cosas que pasan, ¿verdad? Yeah. Y todo eso. No, la, la verdad que son cosas que así sucede, pero bueno, es parte de la clase. Todo sucede y, y créeme. Pero sí. me, gusta, me gusta que tú proyectas una energía muy positiva y los compañeros, si te das cuenta, no son negativos, sino que pues se ponen de su parte. Considero que son maduros. ¿Verdad? Entonces, pero hay momentos también que uno, pues, claro, <risa> recuerda el estrés. Eh, pasamos por mucho estrés y todo eso, así que, no, ánimo, adelante. Ok. No, pues, mis dudas solo eran esas, ¿no? Y, y sí, una disculpa por eso, porque estábamos en clase y yo sé que fue irrespetar al maestro y a los compañeros, ¿no? Pero no, 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 no podíamos este, contener. E incluso el siguiente día que nos vimos, a... Uh, eh, fue viéndome ella a mí y se puso a reír y a reír y a reír. Y yo en la dirección bien seria y ella en, en, en frente de mí está su aula y Ajá. ella va a reírse. ¿Verdad? Sí, sí. O sea, Pero sí. igual. No, tú, tú relax, ¿verdad? Son cosas Y que... no sé, o sea, ¿cómo voy? ¿Si voy mal? ¿Voy bien? Eh, pues sí, sí, vas bien. Vas bien. Solo que recuerde que es importante ah, las tareas, ¿verdad? terminarlas ah, y, y yo también estoy pendiente si alguien no ha completado todas las tareas si alguien este, todavía le hace falta pues yo estoy ahí que esté recordándoles verdad eso es okay. parte de mis funciones porque sé sé que pues eh, el llevar un curso en inglés es pesado o sea después de trabajar eh, lo, ver lo de la comida ciertas cuestiones económicas en la casa enfermedades y todavía y si te das cuenta, las tareas que les dejo son bien cortitas. Son cosas que las sí. pueden hacer en cinco minutos. Porque de nada es sirve, cierto. pues, estar, ¿verdad? Haciendo tantas cosas y, y también la, la, de tener salud mental y, y distraerse y todo. Pero sí, los admiro y, y me alegra, pues, que, que siempre de su parte están aprendiendo. Y en tu caso, pues, siento que debería de estar en un nivel un poquito más avanzado. Sin embargo te va a ayudar eh, pues a, a retroalimentarte acá eso ha pasado con nosotros con otros con otros estudiantes que he tenido acá que yo noto que tienen un inglés pues, bueno y pues yo sé que deberían de estar en otro nivel más avanzado pero deben de pasar por todos estos niveles y les ayuda uh -huh. a retroalimentarte siempre hay palabras nuevas verdad por ejemplo vocabulario relacionado al qué al, al trabajo y todo eso son palabras nuevas casi siempre entonces es por eso ¿verdad? Ok. Yeah. Bueno. Go ahead, continue with that positive attitude, ¿verdad? Con su actitud positiva. Y... <laughs> ok. Thank you, teacher. And good night. See uh, you tomorrow. Uh, okay, see you tomorrow. And um, just one, one, one thing. Did we have, let's see. They have the 10 minutes. Yes, right. Ya tuvimos los 10 minutos contigo. No. Ah, no, no, no. Uh, your. It's, I think, the next Monday is your turn. Okay. okay but uh, as I told you, try to, to listen a lot. Of, I know that you do it a lot of music in English. Watch TV yeah. programs in English. Try to surround. I like you. the music. Yeah, in of English. Course. Yes. You can learn a lot. Well, you have learned yeah. so far, but you can learn more even. So take advantage of those things. And I think that. Do you teach English? Do you teach English? A los chiquitines? No. Sometimes. Yeah, but I think I think yeah. you are. It's... You are able. Yo creo que tú eres muy capaz. Just remember. Sometimes. Yeah, yes, sometimes. I, I, but your pronunciation is really good. Remember that to teach in, in those uh, ages, 
uh, it is not so difficult but because it is to make it's the vocabulary. vocabulary vocabulary yes yeah. vocabulary some songs some some games uh, greetings saludos verdad good morning is uh, y cositas así, ¿verdad? Es un proceso, ¿verdad? Y yeah. es importante, no, no es que no lo sea, es la base, es lo más importante, de hecho. But uh, during the process of, of learning or teaching, uh, the conversations or debates are more present in every class. So it is important to know more to those uh, areas, para esas áreas, es importante las conversaciones, debates, Y creo que tú lo puedes llevar a cabo, pero puedes aprender mucho más, ¿verdad? Así que ánimo, Thank claro, you. ¿por qué no? Claro, y después <laughs> enseñar a, a otros niveles, si se puede, si, of course, you can do it, ¿verdad? Okay. Así que ánimo, y creo que vas por un muy, muy buen camino, y después ya siento que ahí vas a ser mi colega. No, <laughs> ¿Por qué no? ¿Y por qué no? Claro. Why not? Yes, of course, it is possible. Así okay. que ánimo. María, ¿verdad? Ok. See you tomorrow. Ok, bye. ¿verdad? See bye. you. Good night. Okay, to finish uh, this class, we discussed the most recent topic that we had in that we have in our manual, and as you can see, we have um, just no questions and short answers. So, in the case when we say that she asks for assistance. The answer is yes, she does. No, she doesn't. Does he drive the truck on the weekends? Yes, he does. No, he doesn't. Does Elena make phone calls? Yes, she does. No, she doesn't. Does our company check the policies? Yes, he does. No, he doesn't. And even in this case, uh, we have unscrambled the sentences. And this is a very common exercise or activity that we develop in order uh, to, well, in order to develop logical, logical um, ability. For example, uh, there are some words which uh, they have to be ordered it is not so easy, but students do it and sometimes they have some difficulties and this is, you can understand that, but even uh, the level of difficulty must be increased so they can have like a, a new challenge and not always it is going to be the same activity or the same level of difficulty. So here we have number one, does Jimmy work on Sunday? Number two, uh, does Anna study English at Insafort? Three, uh, does he check the mails in the morning? Four, um, does she supervise the new product? And the last one, what does she do on Fridays? So this is part of the class that we started uh, today. So see you next class.